Ik had heel veel vrienden verloren in de criminaliteit. Die uh, omkwamen door uh, schietpartij, uh, achtervolging, uh, overdosis. Of voor een hele lange tijd in de gevangenis uh, verdwenen. Dus ik wist gewoon op een gegeven moment van nou, dit gaat niet goed. Als ik, als ik in deze wereld blijf, dan uh, ga ik gewoon dood. Dan overleef ik het niet. Dus op het moment dat ik uh, buiten kwam, uh, na die gevangenisstraat, wist ik, ik moest andere keuzes maken. Maar hoe, dat, uh, dat wist ik niet. In het begin dacht ik uh, van, uh, nou, ik ga gewoon weg. Ik ga gewoon weg uit de regio, weg, uh, weg van de scene. En dan is alles opgelost. Maar uh, toen begon het pas. Niet alle mensen die het crimineel gedrag vertonen blijven eeuwig in de gevangenis. Er is geen enkele samenleving die daar plek voor heeft. En dus is het heel belangrijk dat je daar waar dat kan mensen ook voorbereidt op terugkeer. En eigenlijk ook daarmee probeert te voorkomen dat ze gaan recidiveren. Dat ze vervallen in het oude gedrag. En de reclassering is daar een sleutel in. Als je die sleutel mist, ja, dan mis je eigenlijk een sleutel om veiligheid in je samenleving te borgen. Prison is absolutely necessary in some instances with extreme violent high-risk offenders. But for a majority of offenders, um, we can create effective probation supervision that doesn't endanger the public. If we just look at the basic costs of uh, imprisonment versus probation, in the U.S., for example, uh, incarcerating someone comes in at a cost of about nine times that of probation supervision. Uh, in Canada, prison comes in at a cost of about six times that of probation. Now, we can make that same comparison in countries all over the world. But looking at operating costs is only the beginning of the story because we have to factor in the collateral social costs of imprisonment. We know that imprisonment uh, stigmatizes and disconnects individuals and it destabilizes communities. It has devastating effects on health and mental health uh, and on the future economic success of those that we put in prison. De eerste keer dat ik werd opgepakt, werd ik opgepakt voor een gewapende overval. Ik had die uh, overval eigenlijk uh, gepleegd om uh, mijn vader uh, vrij te kopen, die zelf uh, gevangen zat in België. Uh, we know that about one half of prisoners uh, have children under the age of uh, 18. And the research shows clearly that those kids will suffer from serious behavioral problems, drug abuse increases. It's been estimated that uh, parental incarceration increases the odds of early school dropout and later delinquency by a factor of about three to four times. Ik ben als enige gepakt voor die overval en mijn vrienden die waren eigenlijk alleen maar heel blij dat ik mijn mond dicht had gehouden. Dus toen op het moment dat ik buiten kwam na die gevangenisstraf had ik alleen maar aanzien verdiend. Waardoor ik eigenlijk alleen maar hoger in de top stond by, by the criminality. Yeah. What most people don't understand about incarceration is that it has the least punitive and deterrent effect on the highest risk offenders. Those individuals who are most committed to a criminal lifestyle uh, are not much affected by prison. They don't mind it that much. It's the cost of doing business and they remain connected and even better connected to the criminal subculture. Prisons don't change criminal behavior. Uh, for the most part, they may interrupt it just for a while. Of course, the argument could be made that cost is not the real issue, that if uh, imprisonment could be shown to 
reduce crime and increase public safety over the long term, then it's worth the cost. And that's where the argument completely breaks down. Study after study has shown that if we look at those that go to prison versus those that go on probation, the ones that go to prison are more likely to reoffend. Essentially, when we're choosing imprisonment versus probation as an option, we're choosing a much more expensive option that's less uh, effective. And that's not smart social policy. That's actually pretty dumb. In 2021, Croatian Probation Service is celebrating 10 years of existence. I was involved in setting up the probation service from the early beginning. My role has been to be one of the decision makers on how will probation service function in Croatia, how it will grow and what, what would be the role inside the criminal justice system in general. We had over 5,000 prisoners in our prisons. So when thinking how to solve this problem, the probation service was the logical idea. But of course, when you are thinking about a new service, also you have to think about the budget. We saw that the cost of one day for one prisoner in Croatian prisons is 55 euros, while one day for one offender under the probation supervision is 1.5 euros. So probation service is logical. In the first year, we had 1,000 cases immediately. But after we showed that we are a professional service, probation service received more than 3,000 cases. It's really nice to see how, as the numbers in probation are growing, the number in prisons is getting lower. So we really achieved what we wanted. From being among youngest probation service, we are now the ones setting an example. The Council of Europe uh, is seeing Croatian probation service as a model. So this is something that really makes all of us who are here to build a probation service really proud. When we were developing a probation service, people didn't understand what, what type of agency this will be. We, we took the English Latin word probation and in Croatia we are called probatia. And this is not Croatian word. So people were like, what, what, what is the meaning? Are you prohibition, acrobation? Offenders at first started coming to probation offices with the pajamas and the toothbrush because they thought we were just some new type of prison or something. So we had to explain a lot In 2014, we were still a very young probation service. There was a big, big flood in the eastern part of Croatia. And in one day, we gathered a group of offenders that had to do a community work. We sent them with the probation officers to the flooded site. We had them there for one month living there in a special tents that were sent by our military and the police. And they were helping to pump out the water and taking out the corpse of the animals that died during the flood. They produced 11,000 hours of community work. This group of people, they were offenders, people who committed a crime with a, a stigma in their society. A month later, they were heroes. If they have been in prison, it would be completely different for the future of their life.
the judiciary and uh, the prosecutors in particular, they understand prison. You send people behind walls and their freedom is restricted. But community service, what's that? Who's it for? What will these offenders be doing? Um, uh, you know, how will we hold them accountable? Who's going to supervise them? So, lack of understanding, right? Initially, of course, you, you have to really work to engage all of the stakeholders towards the, 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 the common goal. It was very important to go to every single court and to talk about everything that we can do talking really made us have a super connections with the judges but you know the trust comes with the numbers with statistics and when you see that 90 percent of cases are done successfully that such a great number of people fulfilled every obligation under the probation service without recommitting a crime during this time that is something that helps you build the trust and now, after 10 years of being present and saving the money, less prisoners, we really showed to be a good, good benefit for our country. It's not rocket science to figure out how one component of the criminal justice system can affect another. You can't just pick from a menu uh, in designing a probation service uh, and say that we have probation because we have an electronic monitoring program, or we have probation because we have a domestic violence program or an anger management program. Um, w probation isn't about uh, the bits and pieces. It's about integrating services to truly make a difference. Als procureur-generaal eindverantwoordelijk voor het werk van het Openbaar Ministerie in Nederland. Ik ga over het landelijk beleid van het Openbaar Ministerie, voor zover het gaat om de werkzaamheden van de recassering zelf. De recassering die heeft verschillende taken. Dat zit hem in de voorfase van een strafzaak, waar het gaat om advies geven aan de rechter en de officier van justitie. Wil die officier van justitie en die rechter goed zicht krijgen op hoe iemand zo is geworden? wat zijn omstandigheden zijn op dat moment, wat de kwetsbare factoren zijn die iemand opnieuw in de problemen zouden kunnen brengen en wat er voor nodig is om uit de buurt van justitie te blijven of om, om het leven weer wat meer op de rails te krijgen. Dus de Nederlandse regressering neemt heel veel werk uit handen voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor uh, de rechtspraak in Nederland, omdat zij wel heel veel van dat onderzoek doen. Probation officers are the eyes and the ears of a judge. The things that you don't have in a file, you know, to see the house, to see the family, to see the possibility of getting a job. So probation service is the one going out and checking all this. It means a lot to judges. It helps to make a decision. The tweede is to zorg dat er integratie, dat terugkeertraject naar de samenleving goed verloopt. Daar heeft de regering ook heel vaak een belangrijke rol in. En daarnaast is het ook zo dat in Nederland pakweg 35.000 keer per jaar een werkstraf wordt opgelegd. En die uitvoering van die werkstraf, ja, dat gebeurt onder de begeleiding, onder de verantwoordelijkheid van de recassering. We can have a million gadgets, we can have a super laws, we can have a super treatment programs. But if you don't have professional staff that will know how to work with any type of offender, nothing will work. Die verdachte en die veroordeelde die kan niet even met de rechter bellen. En ook niet even met de officier van justitie bellen. Over wat er niet goed gaat, wat er fout gaat, waarom die weer dreigt af te glijden. En dan kan die wel met die verkeringsmedewerker. Dus die verkeringsmedewerker is, heeft zijn hybride gezicht. If you only have a control, this is a police. If you only have um, help, this is a social wel welfare. Probation service is somewhere in the middle. So you control them and you help them. Het is een enorme taak om uh, te controleren of iemand uh, fatsoenlijk uh, gedrag laat zien in het regulariseringscontact. Dat voelt heel belerend aan. En als die ander ook nog eens een keer de mogelijkheid heeft om jouw vrijheid uh, te beperken, ja, dan, dan kan dat best wel heel angstig aanvoelen. 
En dan krijg je ook gelijk weerstand, want dan is het altijd een hij wij verhaal Nee, dat is het niet. We moeten het samen doen. In mijn eerste jaren dat ik een reclasseringstoezicht had, had ik toezicht van een uh, oudere man die heel erg uh, doorleefd was en eigenlijk wel alles mee had gemaakt in het leven. En die man die was gewoon heel menselijk. Die, uh, die probeerde gewoon naast me te staan als mens. Daardoor uh, deelde ik uh, dingen met hem. Dus, dus vertrouwen is eigenlijk de basis om uh, het reclasseringscontact te kunnen laten slagen. And if a probation officer can establish that kind of relationship with an individual, uh, if they can get that right, then the research is clear that probation can significantly reduce uh, rates of reoffending. Die dubbele rol die die regisseringswerker vervult, ja, dat, dat vergt echt hele diepe bewondering omdat regisseringsmedewerkers zoals ik ze ken, en ik heb er veel aan meegemaakt en ontmoet, het is ook een vorm van uh, een zekere roeping. Want ja, je trekt niet altijd op met de meest makkelijke mensen. Je moet ze corrigeren, maar je moet ze ook steunen, je moet ze ook bemoedigen. Ja, dat maakt dat dus de regissering alleen belangrijk is voor de justitieautoriteiten, maar ook van cruciaal belang is voor de persoon van de verdachte of de persoon van de veroordeelde omdat er vaak niemand anders is die dat kan. No probation service can be an island. We can't help offender in society on our own. You have to have a really good cooperation with the court, with the prosecutors, with police, with the health institutions, with the social welfare and the different agencies that will help you find a um, community work task for your offenders. Gevendort is een stichting die werkt samen met de Reclassering Nederland. Deze stichting zet zich in voor de allerarmste. Mensen die dus weinig of niets te besteden hebben. Eigenlijk het geld alleen maar hebben om te eten. Maar daarnaast moet je ook leven. En dat kan zijn doordat je een bed nodig hebt, een bank, een complete inboedel soms. Gevendort samelt deze spullen in, halen ze bij mensen op, brengen ze naar de cliënt. We werken met taakstraffers. Uh, dat is ontstaan uit, uh, ja, een beetje ook uit nood. Omdat we, we ontberen het hier nog alles een keer aan sterke krachten. Een bank van A naar B te brengen, moet je toch een beetje spierkracht voor hebben. En uh, ja, dat is heel fijn dat je daar taakstraffers voor in kan zetten. We zijn in gesprek gegaan toen de tijd met de reclassering. Die zijn hier geweest. Uh, we hebben even goed door kunnen nemen van wat hun van ons verwachten en wat wij van hun kunnen verwachten. Uh, in het begin ben je daar een beetje huiverig van, want ja, wat ga je dan in huis halen? Je zit niet bij Reclassering Nederland dat je zweetvoeten hebt of, of schuin de straat bent overgestoken. Dus dat is allemaal wel een beetje met dichte knepen billen gegaan in het begin. Maar uh, ja, het is ons 100% meegevallen. Een van de jongens die kwam kennis maken en die begon al gelijk, ik kan heel moeilijk uit mijn bed komen. Dus ja, ik ben misschien niet altijd op tijd. Nou, bij een vrijwilliger ga je praten, ja maar luister eens, uh, waarvoor ben je hier? Het is belangrijk dat we hier op tijd werken met een taakstraffer. Benader je dat meteen anders en dan ga je erin van, dan heb jij een probleem. Want je zou echt op tijd moeten zijn. Want anders moet je dan de plekje zoeken. Ik kan hier niks mee. If you are under a probation and you have to do community work, you will do a community work and you will do every single hour that you have to do. And we will be there watching you doing it. And we will be reporting to the court. Either you you take this chance, you cooperate with us, you're outside and you're doing something good, or you will go inside the prison. I'm really grateful to international cooperation. We are a big, big family of professionals and friends who are really exchanging the European best practice and helping each other. Whatever issues you have with the offenders, the other country also has it and 
maybe found a good way how to deal with it. But it's always important that you never do a copy-paste because every country has got some cultural uh, differences, a little bit of specifics when it comes to offenders. So you get a good idea from other country and then you tailor it to, to make it your own. And that's the beauty of international cooperation. We are a young service, but we are now on our third law. And this is a good thing, and I will tell you why. The first law was a theory law, because there was no probation service. First there was a law, and then we started building a probation service. But then after a few years, we changed the law in accordance with the practice. We were talking with the judges, with the prosecutors, and we saw what parts of the law should be changed in order to cover every situation in the field. And now this law is really something that every probation officer feels it's, it's really good. So this is the way how to, how to build a service, step by step and always looking how to do something better. Building an effective probation service is a very difficult job if you have a punitive public, which in most instances we do all over the world because of fear of crime. Being tough on crime is one way to get votes. And that's a problem as politici, and if it's Nederland is or another rechtsstelsel, and it's too much meebuigt and says, it's shameful, it's verschrikkelijk, yeah, then, then, then. Is, dan wordt de volkswoede wordt in wezen niet beheerst, hè, wordt niet begrensd. Je blikt ook terug natuurlijk op je eigen werk al 35 jaar. Ik heb alleen maar altijd in strafrecht gewerkt op allerlei verschillende plekken. En dat is toch wel, uh, toch wel ingewikkeld, uh, omdat je met een samenleving zit uh, die veel meer toe is van de wraak en van de vergelding. Men vindt een straf niet hoog genoeg. Men vindt alsof een gevangeniscel een hotelkamer is. Dus je opereert altijd tegen de stroom in. Wanneer iemand opnieuw een ernstig misdrijf pleegt, dan is de schuld heel snel gelegd bij justitie, bij de recassering, bij uh, het parlement die te weinig strenge wetten zou hebben aangenomen. De, de kritiek is enorm dan op justitie. Had dat niet voorkomen kunnen worden? En ja, dat is toch iets wat wel hoort bij primaire emoties die een mens in zich meedraagt. Als mijn dochter of mijn vrouw wordt vermoord, dan denk ik niet dat ik nog objectief kan denken. Dus die emoties die er zijn in de samenleving, die zijn heel begrijpelijk. Daar ga ik ook niets aan afdoen. Maar het recht gaat boven die emotie uit. En daarom hebben we die recassering juist heel hard nodig om niet mee te gaan in die primaire wraakbehoefte, maar om te kijken wat je nog ja, kunt rechtzetten voordat je iemand weer aflevert. En in de hoop dat het dan beter gaat met die persoon in die samenleving. We need to depoliticize what we do with corrections and begin to argue that, of course, public safety should be the ultimate aim of the criminal justice system. But to get tough on crime without being smart about the way we do it uh, is a fool's path. Because we can say to them, of course, yes, we can keep them away from you for a little while, but they come back. They, they all, mostly all come back and they come back to your community. Uh, and, and so uh, if you uh, don't want to get engaged in, in trying to support that uh, uh, integration in, into your community, um, you, you're asking for short-term safety, but not long-term um, safety. The echte vraag is, and not only how can you a person that criminal gedrag vertoont goed straffen. Maar ook hoe los je eigenlijk voor de toekomst op dat een persoon niet meer opnieuw dezelfde fout maakt. Dus als je oplossingsgericht wilt zijn en de samenleving 
een stuk veiliger wil maken, dan is de reclassering daarin heel belangrijk. Omdat je uh, dit middel kan inzetten om mensen te helpen eigenlijk uit hun gedrag te komen. Ik was weggegaan uit de regio en dan uh, is je verslaving is nog niet weg. En ik had geleerd om op een hele makkelijke manier mijn geld te verdienen. Die stallen en uh, dat soort zaken. En dat, uh, en dat deed ik ook. Het veranderde uh, voor mij toen, uh, toen ik zelf een uh, zelfmoordpoging uh, uh, had uh, ondernomen en die mislukte. En uh, toen mijn uh, zoon uh, binnenkwam uh, in, in de staakcaravan waar ik op dat moment uh, woonde... Uh, en die vond mij op de grond eigenlijk helemaal van de wereld af, van de alcohol en de drugs. En toen dacht ik, dit moet stoppen. Dit moet echt uh, keren. Want dat wil ik niet. Ja. Ik heb me toen opnieuw uh, aangemeld bij de verslavingskliniek om van de heroïne af te komen. En uh, tijdens die klinische week detox liep er een ervaringswerker rond en die zei, ja, wat ga je met je leven doen? Uh, toen zei ik, ja, daar heb ik niet over nagedacht. Toen zegt hij, ja, dan word je toch uh, ervaringswerker. En toen dacht ik in eerste instantie, oh ja, dat is allemaal uh, geitenwolle sokken verhalen. En uh, een beetje lullen over elkaar en elkaars handje vasthouden en roepen dat je verslaafd bent. Dat is niet voor mij. Uh, maar toen zei hij, nee, dat is het allemaal niet. Ik probeer kinderen probeer ik bewust te maken uh, over verslaving en over criminaliteit. Wat dat uh, eigenlijk allemaal met je doet. Wij werken heel intensief samen met reclassering en wij doen dat wel op een gedurfde manier. Omdat we bijvoorbeeld vanuit de gemeente inzetten op het begeleiden van bijvoorbeeld mensen met een, een, een drugscrimineel uh, verleden. Uh, door mensen die uit die wereld komen en die daar uitgestapt zijn. Wij denken dat mensen die weten hoe het is op de straat, die uit die wereld komen, misschien ook wel de meeste kennis en ervaring hebben om mensen te begeleiden die daar nog in zitten. Ik ben nu 3,5 jaar bij de verslavingsreclassering. Uh, en ik ben verantwoordelijk voor het inzetten van ervaringsvrijwilligers tijdens reclasseringscontacten. Dus mensen die verslaafd zijn geweest of delicten hebben gepleegd. De mensen train ik uh, en die ondersteun ik in het proces. Heel veel mensen die ik reclasseringscontact op hebben ge gelegd, uh, gekregen, uh, die hebben niet alleen last van het delict, maar die hebben ook heel veel last van zaken eromheen. Dus uh, dat kan zijn dat hun financiën niet goed geregeld zijn, wonen, werken, uh, soms LVB-problematiek hebben, dus ook heel veel moeite hebben met communicatie. En daar helpt de reclassering ook in. Die stuurt andere hulpverleners aan om die zaken juist voor elkaar te krijgen, omdat dat heel erg nodig is om iemand op het juiste pad te houden. Mensen die eenmaal crimineel zijn, die haal je nooit uit de criminaliteit door ze alleen maar crimineel te laten blijven. Dus het is echt van belang dat je hen ook kansen biedt om daaruit te stappen. Ja, ik werk voor een organisatie die heet Novedik, maar het staat ook voor nieuwe kansen. En ik geloof heel erg in nieuwe kansen. Alleen uh, zien mensen dat zelf uh, altijd niet uh, uh, zelf. Ik zelf ook niet, want ik was een ex-crimineel, een ex-delinquent... die eigenlijk helemaal geen uh, kans meer had op de normale uh, arbeidsmarkt. Omdat ik dacht van ja, geen één werknemer uh, wil me. Dus als ik mensen nu op weg help naar een uh, betaalde baan of naar een opleiding toe... dan uh, denk ik, yes, weer eentje die het heeft gered. Helaas redden ze het niet allemaal, maar dat weegt niet op tegen de mensen waarbij ik wel uh, zeg maar iets bereik. En ik ben van mening dat er altijd een zaadje wordt geplant. Dus ook bij mensen die het niet redden, misschien niet een eerste keer of een tweede keer of een derde keer, die krijgen elke keer opnieuw meer handvaten om anders om te gaan met het herstel. Those offenders who do really um, effectively reintegrate, there's many of them, um, contribute in so many different kinds of ways. And truly, uh, by helping one, one individual uh, find their way out of crime, you're not just helping that one individual, you're helping that person's family, you're helping that person's relationships. He, in turn, will have an influence on other offenders. And it just trickles down and creates a sort of tsunami of influence. That's positive to communities and neighborhoods. 
There is unfortunately great disparity across the world in uh, resources that are available for developing probation services. But I truly believe that every country uh, can find their own solution at their own pace. With commitment and with uh, the right kind of leadership, uh, it can be done even in very low resource circumstances. If I'm talking to um, a future colleagues, to future professionals who are now thinking about developing a probation service, I have to be honest, it will really be hard. It will be time consuming, it will be energy consuming. There will be very, very challenging times, but it's all worth it because when you see how you made a change, how you made an impact, not just in a criminal justice system, but in the lives of so many people, you heal. It makes worth for all these challenges and troubles that you had while building this service. It's amazing.